ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம் நான் உங்கள் சரண்யா தமிழ் ட்ரேடர் ஜோன் சேனலுக்கு உங்கள் எல்லாரையும் வரவேற்கிறேன் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது ரீசண்டாக நம்ம பார்த்துட்ருக்கிற ஷேர் ட்ரேடிங்கில் யூஸ் பண்ணுற மொழிகள் ஸோ அதோட அர்த்தங்கள் என்னென்ன அப்படிங்கிறத பற்றி தான் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கணும்னு நான் நம்புகிறேன் ஸோ இருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் தமிழ் ட்ரேடர் ஜோன் சேனலில் வர எல்லா வீடியோஸையும் பார்க்க மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள் ஸோ அதோட கண்டினியூட்டியாக நம்ம பார்க்க போகிறது ஃபஸ்ட்டு புக் வேல்யூ ஸோ புக் வேல்யூனா என்னென்னா ஒரு நிறுவனம் வந்து பத்து லட்சம் பங்குகள் வந்து வெளியிடுறாங்க இஷ்யூ பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அவள் வந்து பத்து ரூபாய் பங்குகள் ஸோ அதுதான் முதல் அந்த நிறுவனம் ஆரோக்கியமாக இருந்தால் அதன் முத் முதல் முழுவதும் அப்படியே இருக்கும் கூடுதலாக சேமிப்பும் உபரியும் இருக்கும் அப்படிங்கிறது தான் ஸோ சில நிறுவனங்கள் வந்து நஷ்டமேல் நஷ்டம் செய்து சேமிப்பும் உபரியும் இல்லாதது மட்டும் இல்லாம கடனும் சே சேர்த்தே வச்சிருப்பாங்க ஸோ பத்து லட்சத்துக்கு பத்து ரூபாய் பங்குகளின் மதிப்பு ஒரு கோடி அதுதான் முதல் ஸோ அந்த நிறுவனம் சேமிப்பும் உபரியும் ஐந்து கோடி வைத்திருந்தால் என்ன அர்த்தம் ஸோ அதன் ஒவ்வொரு பத்து ரூபாய் பங்குக்கும் நிறுவனத்தில் ரூபாய் ஐம்பது சேமிப்பும் உபரியும் இருக்குது அப்படிதானே அர்த்தம் ஸோ இதைதான் புக் வேல்யூ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஒரு புத்தகத்தின் படி ஒரு பங்கின் மதிப்பு சில நிறுவனங்களில் இது நெகட்டிவ் ஆகவும் இருக்கும் ஒவ்வொரு இந்திய குடிமகனுக்கும் எவ்வளவு ரூபாய் கடன் இருப்பதாக ஒரு கணக்கு சொல்வார்களோ அதே போல ஆனால் ஷேர்களை பொறுத்தவரை பங்குதாரர்களுக்கு லிமிட் டெட் லயபிலிட்டி தான் நிறுவன கடனுக்கு பத்திர பங்குதாரரின் பிற சொத்துக்களை கேட்க முடியாது ஸோ குதிரை கீழே தான் தள்ளும் குளியெல்லாம் பறிக்காது அப்படிங்கிறது தான் இதோட மீனிங் ஸோ புக் வேல்யூ அப்படின்னா இதோட மீனிங் அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது டெப்ட் ஈக்விட்டி ரேஷியோ அப்படின்னா என்ன ஸோ ஒரு நிறுவனம் வாங்கியுள்ள கடனுக்கும் அதன் முதலுக்குமான விகிதமே டெக் ஈக்விட்டி ரேஷியோ அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஒரு நிறுவனத்தின் மொத்த முதல் வந்து நூறு கோடி ரூபாய் அப்படின்னா அந்த நிறுவனம் தனியாரிடமிருந்து கடன் பத்திரங்கள் டிபென்ஜஸ்ஸு ஸோ இதன் மூலியமாக கடன் வாங்கியிருப்பாங்க வங்கிகளிடமிருந்து வாங்கியுள்ள கடன் எல்லாம் சேர்த்து இரநூறு கோடி ரூபாய் அப்படின்னா அந்த நிறுவனத்தின் டெட் ஈக்விட்டி ரேஷியோ வந்து இரநூறு இஷ்டு நூறு அதாவது ரெண்டு இஷ்டு ஒன்று ஸோ நிறுவனங்கள் வந்து இந்த கடன் முதல் விகிதத்தை ஒரு கட்டுப்பாட்டுக்குள் வைத்திருக்க விரும்புவார்கள் அதே சமயம் கட்ட முடியும் என்ற நம்பிக்கையும் திறமையும் நிறுவனத்தில் லாபமும் இருந்தால் கடன் வாங்க தயங்க வேண்டியதில்லை அப்படிங்கிறாங்க ஸோ இதுதான் டெட் ஈக்விட்டி ரேஷியோ அடுத்தது நம்ம பார்க்க போறது ஃப்ரண்ட் லைன் ஸ்டாக்ஸ் ஸோ முன்னணி நட்சத்திரங்கள் போல் முன்னணி ஷேர்கள் இவைதான் மார்க்கெட்ல லீடர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இறங்குவதோ ஏறுவதோ முதலில் இவர்கள் தான் இந்த பங்குகள் தான் ஸோ அந்த ஸ்டாக்ஸை தான் நாம் ஃப்ரண்ட் லைன் ஸ்டாக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அடுத்து ப்ளூ சிப்ஸு ஷேர் மார்க்கெட்டில் ஐ அடிக்கடி பயன்படுத்தும் வார்த்தை வந்து ப்ளூ சிப்ஸு ஸோ நன்கு நிர்வகிக்கப்படும் நன்கு செயல்படும் சிறப்பான நிறுவனங்களுக்கு ப்ளூ சிப்ஸ் அப்படின்ற பெயர் இருக்கு ஸோ இன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்ஃபோசிஸ் பிரிட்டானியா போன்ற என்றும் பதினாறு நிறுவனங்களை தான் ப்ளூ சிப்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ பிரிட்டானியா பிஸ்கெட் இல்லாத வீடே இருக்காது ஸோ இது போன்ற ப்ளூ சிப்ஸ் வந்து கணிசமான அளவு உள்ளன இந்த இந்த பெயர் வந்து போக்கர் என்னும் ஆட்டத்திலிருந்து வந்துள்ளது போக்கர் என்னும் சீட்டு கட்டு விளையாட்டில் சிகப்பு வெள்ளை நீளம் என்று மூன்று வண்ணங்களில் உள்ள சிப்ஸ் வைத்து விளையாடுவார்கள் இதில் சிகப்பு வண்ண வில்லைகளுக்கு மிக குறைந்த மதிப்பு நீல வண்ண விலைகளுக்கு மிக அதிக மதிப்பு அதனால் அதிக மதிப்புள்ள தொடர்ந்து நன்கு செயல்படும் நிறுவனங்களுக்கு ப்ளூ சிப்ஸ் அப்படிங்கிற பேர் வந்து வைப்பாங்க ஸோ அடுத்து நம்ம வந்து அடிக்கடி வந்து மார்க்கெட் சங்ஷனில் பார்க்கும்போது மிட் கேப்பை பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் ஸோ மிட் கேப்னா என்னன்னு பார்க்கலாம் நிறுவனங்களின் மார்க்கெட் கேபிட்டலேஷனின் மதிப்பை பொறுத்து அவற்றை மூன்றாக பிரிப்பார்கள் மிக அதிகமான மார்க்கெட் கேபிட்டலேஷன் உள்ள நிறுவன பங்குகளுக்கு லார்ஜ் கேப் அப்படின்னு பேரு மிக குறைந்த மார்க்கெட் கேபிட்டலேஷன் உள்ள நிறுவனங்களின் பங்குகளுக்கு ஸ்மால் கேப் அப்படிங்கிற பேரு ஸோ இரண்டுக்கும் இடைப்பட்டது தான் மிட் கேப் மீடியம் கேபிட்டலேஷன் என்பதை சுருக்கி இப்படி குறிப்பிடுவாங்க ஸோ மார்க்கெட் கேபிட்டலேஷன் என்பது ஒரு நிறுவனம் வெளியிட்டிருக்கும் மொத்த பங்குகள் மற்றும் பங்கின் விலை ஆகியவற்றின் பெருக்கல் தொகை ஒரு பங்கு எழுபத்தி ரெண்டு ரூபாயில் விற்கிறது அப்படின்னா மொத்தம் ஒரு கோடி பங்குகள் வெளியிடப்பட்டுள்ளது அப் அப்படி என்றால் 
அதன் மார்க்கெட் கேபிட்டலைசேஷன் வந்து எழுபத்தி ரெண்டு கோடி ரூபாய் அந்த பங்கின் விலை நூத்தி நாற்பது ஆனால் மார்க்கெட் கேபிட்டலைசேஷனோட விலை வந்து ரூபாய் வந்து நூத்தி நாற்பது கோடி ஆகும் ஸோ தேசிய பங்கு சந்தையில் எழுபத்தைந்து கோடி முதல் எழுநூத்தி ஐம்பது கோடி வரை மார்க்கெட் கேபிட்டலைசேஷன் உள்ள நிறுவனங்களை மிட் கேப்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது நாட்டுக்கு நாடு காலத்துக்கு காலம் மாறுபடும் அமெரிக்காவில் வந்து மிட் கேப் என்றால் நா நாலாயிரத்தி ஐநூறு கோடி ரூபாயிலிருந்து நாற்பத்தஞ்சாயிரம் கோடி ரூபாய் வரை அதாவது ஒரு பில்லியன் டாலர்லேருந்து அஞ்சு பில்லியன் டாலர் வந்து மிட் கேப்னு சொல்லுவாங்க நம்ம நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் செவன்டி ஃபைவ் குரோர்ஸ்லேருந்து செவன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி குரோர்ஸ் உள்ள நிறுவனங்களை வந்து நம்ம மிட் கேப் சொல்லுவோம் இந்த மிட் கேப் வந்து இந்திய பங்குகளுக்கென்றே தனியே ஒரு குறியீட்டு எண்ணும் உள்ளது அதற்கு சிஎன்எக்ஸ் மிட் கேப் டூ ஹண்ட்ரட் அப்படிங்கிற பேர் அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது இண்டஸ்ட்ரி குறிப்பிட்ட தொழில் உதாரணத்துக்கு சிமெண்ட்டு சர்க்கரை இரும்பு மோட்டார் வாகனங்கள் மின்சாரம் சாஃப்ட்வேர் இவற்றில் எந்த இண்டஸ்ட்ரி நல்லா உள்ளது அது எது லாபம் அதிகம் அப்படிங்கிறதெல்லாம் பார்த்து தான் முதலீடு செய்வார்கள் குறிப்பிட்ட தொழிலுக்கு அரசு ஆதரவு கட்டுப்பாடு வரிகள் ஸோ டிமாண்ட் லாப விகிதம் எல்லாம் எப்படி உள்ளது என்பதை பொறுத்து அதன் தனிப்பட்ட அதாவது அந்த இண்டஸ்ட்ரிக்கான பிஇ ரேஷியோவே முடிவாகும் ஸோ அதன் மூலம் அந்த தொழிலில் உள்ள நிறுவனங்களின் வெளிச்சந்தை விலைகள் ஏறும் இறங்கும் ஸோ இதை தான் வந்து நம்ம இண்டஸ்ட்ரின்னு சொல்கிறோம் அடுத்தது சைக்கிளிக்கல் எஃபெக்ட் ஸோ இதனை வந்து நம்ம சரி சரியாக வந்து புரிந்து கொள்ள மிதிவண்டி என்ற சைக்கிளை எடுத்துக்கொள்ளலாம் சைக்கிள் வண்டியில் பெடல் மேலே வரும் பின்பு கீழே போகும் இது மாறி மாறி நடக்கும் இதே போல தான் பெரும்பாலான பங்குகளின் விலைகள் குறிப்பிட்ட ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை மேலேறும் பின்பு கீழிறங்கும் ஸோ இது வந்து தொடர்ந்து நடக்கும் இதுக்கு பேர் தான் வந்து சைக்கிளிங் எஃபெக்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க உதாரணத்துக்கு மொத்த பங்கு சந்தைக்கும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி எட்டுல வந்து இறக்கும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ரெண்டுல உச்சம் அப்புறம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி மூணுல ஒரு இறக்கும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி நாலுல ஒரு பெரிய உச்சம் இருக்கு அப்புறம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஆறுல ஒரு சரிவு தொண்ணூத்தி ஏழுல உச்சம் தொண்ணூத்தி எட்டுல சரிவு ரெண்டாயிரத்துல படு உச்சம் செப்டம்பர் ரெண்டாயிரத்தி ஒண்ணுல சரிவு மீண்டும் ரெண்டாயிரத்தி மூணுல வந்து உச்சம் மீண்டும் ரெண்டாயிரத்தி எட்டுல சரிவு ஸோ இது போல மாறி மாறி வருவத சைக்கிளிங் சைக்கிளிக்கல் எஃபெக்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அடுத்தது அக்யூமுலேட்டிங் ஸோ ஒரு ஷேர் வந்து நல்லா இருக்கு அப்படின்னு தெரிஞ்சிருச்சு அப்படின்னா அதை ஒரேடியா கையில் இருக்கும் மொத்த பணத்துக்கும் வாங்கி விடுவதில்லை விலைகள் ஏறி இறங்கும் என்பதால் தனக்கு சாதகமான விலைகள் வரும் பொழுதெல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தொடர்ந்து அந்த ஷேரை வாங்குவது சேகரிப்பது ஸோ அதுதான் வந்து அக்யூமலேட்டிவ் அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ நிறைய பார்த்துட்டோன்னு நினைக்கிறேன் போர் அடிச்சிருக்கோம் ஸோ நம்ம பேலன்ஸ் எல்லாம் அடுத்த வீடியோல பார்க்கலாம் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு உண்மையாவே பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்க நீங்க இந்த வீடியோவை பார்த்து பயனடைஞ்ச மாதிரி மற்றவங்களும் பழையனும் விரும்பினீங்கன்னா பிளீஸ் ஷேர் பண்ணுங்க தமிழ் ட்ரேடர் ஜோன் சேனல்ல வர எல்லா வீடியோஸையும் பார்க்க மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்க இந்த வீடியோவை பத்தி உங்களுக்கு ஏதாவது கமெண்ட் இருந்தது இல்ல ஏதாவது ஒரு முக்கியமான விஷயத்த இதோட ஆட் பண்ணணும்னு விரும்பினீங்கன்னா பிளீஸ் கீழே இருக்கிற கமெண்ட்ல உங்களோட கருத்தை பகிர்ந்துட்டுக்கோங்க உங்களோட ஒவ்வொரு கருத்தும் எனக்கு மிக முக்கியமானது ஸோ உங்களோட இவ்வளோ நேரம் நீங்கள் இந்த வீடியோவுக்காக ஸ்பெண்ட் பண்ணி பார்த்ததுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் இன்னொரு வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் சரண்யா தேங்க்யூ